നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നിക്കീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സൂപ്പർ റോസ്റ്റാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങിടുന്ന വീഡിയോസിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പരട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അത് കുറച്ച് നേരം അതുപോലെ മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾക്ക് ഇതാ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാളും മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയാണ് എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സവാളയും തക്കാളിയും ആണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊണ്ടുവരാം രണ്ട് തക്കാളിയും രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സവാളയും തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞിതായിട്ട് അരിയണം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ട് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ ചില്ലിക്ക് പകരം രണ്ട് മൂന്ന് കാന്താരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി അതിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതായത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറണ വരെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സവാളയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാന്താരി മുളകാണ് അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതൊരു കാ ടീസ്പൂണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ കൂടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ പൊടികൾക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതുപോലെ എണ്ണയ്ക്ക് തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എണ്ണയ്ക്ക് തെളിഞ്ഞ് വരണം നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ
എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം എന്താ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം എന്താ മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കനിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്ന ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണും അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അല്ല ഇത് വറ്റിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് പകരം സാധാരണ മുളക് പൊടി ആയാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം വിടാനായിട്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിഡു ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കാതെ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു